ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి సమావేశం ముంబైలో రెండో రోజు జరిగింది రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఇక్కడ సమావేశమయ్యామని కూటమి నాయకులు చెప్పారు ఇక ఇండియా కూటమి పలు తీర్మానాలు చేసింది వాటిలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కలిసికట్టుగా పోటీ చేసి బీజేపీని ఎదుర్కొంటామని వెల్లడించింది ఇదిలా ఉండగా కూటమి పదమూడు మంది సభ్యులతో కలిసి కోఆర్డినేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఈ గ్రూప్ అత్యున్నత నిర్ణయాలు తీసుకునే బాడీగా చెప్పుకోవచ్చు పదమూడు మంది సభ్యుల విషయానికి వస్తే కాంగ్రెస్ నుంచి కేసీ వేణుగోపాల్ ఎన్సీపీ నాయకుడు శరద్ పవార్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఆర్జేడీ నుంచి తేజస్వి యాదవ్ టీఎంసీ నుంచి అభిషేక్ బెనర్జీ శివసేన నుంచి సంజయ్ రౌత్ జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సురేన్ ఆప్ నుంచి రాఘవ్ చుద్దా సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి జావేద్ అలీ ఖాన్ జేడీయూ నుంచి అల్లాన్ సింగ్ సిపిఐ నాయకుడు డి రాజా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి ఒమలా అబ్దుల్లా పీడీపీ నుంచి మహబూబా ముఫ్తీలు కీలక సభ్యులుగా ఉంటారు ఇక సీట్ల పంపకం విషయానికి వస్తే తక్షణమే దీనిపై ఫోకస్ పెట్టి వీలైనంత త్వరగా ముంపి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించారు సీట్ల పంపకంలో ఇచ్చి పుచ్చుకునే ధోరణితో వ్యవహరించాలని తీర్మానించారు ప్రచారాల విషయానికి వస్తే జూడేగా భారత్ జీతేగా ఇండియా ప్రచారాన్ని దేశంలో వివిధ భాషల్లో ప్రచారం చేయాలని తీర్మానించారు ఇండియా కూటమికి ఇది మూడవ సమావేశం మొదటి సమావేశం పాట్నాలో జరగగా రెండో సమావేశం బెంగళూరులో జరిగింది ఇండియా కూటమి అధికార ప్రతినిధుల పేర్లతో పాటు గ్రూప్ లోగోను ఆవిష్కరించాల్సి ఉంది ఇదిలా ఉండగా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున ఖర్గే అధికార బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ప్రతిపక్ష కూటమి ఇండియాను చూసేసరికి బీజేపీలో వణుకు మొదలైందన్నారు ఇండియా బ్లాక్ భాగస్వాములు మరిన్ని త్యాగాలకు సిద్దం కావాలన్నారు ఎందుకంటే కూటమిని చూసి మోదీ సర్కార్ భయపడుతుందని అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు ఇదిలా ఉండగా పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మాత్రం ఇండియా కూటమి కనీసం అక్టోబర్ రెండవ తేదీలోగా మేనిఫెస్టోను విడుదల చేయాలని కోరినట్లుగా చెబుతున్నారు బీజేపీని జాతీయ స్థాయిలో ఎదుర్కొనేందుకు కామన్ ఎజ్ జెండాను తయారు చేయాలని కోరారు గురువారం రాత్రి శివసేన యూబీటీ చీఫ్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రతిపక్ష నాయకులు విందు ఏర్పాటు చేశారు ఈ విందు సమావేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు లోక్సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ కంటే ముందుగానే జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ మాత్రం ఎన్డీఏ అందరినీ షాక్ గురి చేస్తూ ఎన్నికలు ముందుకు జరిపినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలన్నారు ఇదిలా ఉండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలకు కాల్ ఆఫర్ చేసిన విషయం తెలిసిందే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డాయి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎజెండా విషయంపై మనువ్రతం పాటిస్తోంది తామంత రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకే ఇక్కడ సమావేశం అయ్యామని చెప్పారు ఇక ఆర్జేడీ నాయకుడు మనోజ్ సిన్హా చెప్పారు ప్రతిపక్షాలన్నీ ఇక్కడ కలిసింది ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు పంచుకునేందుకు సమావేశం అయ్యామని తెలిపారు is that this stage represents 60% of the indian population if the parties on this stage unite it is impossible for the bjp to win an election so the task in front of us is to come together 
in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the Indian Alli India Alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. घपले हो गए हैं तो इन उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं लोगों को कुछ नहीं दे रहे तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है आगे भी हमारी कहां मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे वो डराने की कोशिश करते हैं हम डरेंगे नहीं ये हमारा